हेलो फ्रेंड्स आशा कर सबा भलो आचन आज के टीटोरियल देखो कि भाव एसकुएल सार्वर दुई हज़ार उन्नीस इन्स्टल करते हैं और कन्फिगारेशन करते हैं तो अपन सुविधार्थे एसकुएल सार्वर दुई हज़ार उन्नीस और एसकुएल सार्वर मैनेजमेंट स्टूडियो दुहजार उन्नीस डाउनलोड लिंकटा डेस्क्रिपन बक्से दिए दीब अपनारा से डाउनलोड करते पर तो प्रथम हज़ार उन्नीस एसकुएल सार्वर इन्स्टल करब तो हमारे सेटअप फाइले जाब् सेटअप फाइले गए डबल क्लिक करब अथवा अपना चले रान एस एडमिनिस्ट्रेटर दीते हैं तपर एक परमिशन दिए दीबें येस तर एक समय एक्सट्रैक्ट हार जो तो ये कारेंट फाइले अपारेशन होते एक समय कारण यटार टोटाल प्रसेसटा एवं अन्न्य जी कन्फिगरेशन बिल्डिंगगल कन्फिगरेशनगुलू करा लागे से डिफल्टली तो एरक एक उडोज आसन इन्स्टलेन फाइलर जो तो देखें वाम पास अनेकगुलपन पापारा वाम पास अपशनगुलू थे अपनारा इन्स्टलेन कर तो फार्ष्ट अफ अल्प देखो कि भाव इन्स्टलेन कर तो हमें फार्ष्ट अफ अल इन्स्टलेने चले गलम एखे इन्स्टलेन आज वाम पास इन्स्टलेने डान पास देखें निउ एसकुएल सार्वर स्टैंड एलोन इन्स्टलेन एंड एड फीचार टू एंड एक्सिस्टिंग इन्स्टलेन तो क्लिक करब एट क्लिक करार पर तर इन्स्टलेन शुरू हो सार्वर इन्स्टलेन शुरू हो सार्वर माइक्रोसफ्ट एसकुएल सार्वर दुई हज़ार उन्नीस तो यूडोटा आज आसडोटा आसार पर देखें स्पेसिफाई ए फ्री एडिशन जेहतु आप फ्री एडिशन नहीं क्या करब तो फ्री एडिशन नीते पर आपनर जो क्यों के नीते चान अपनारा अथरइज माइक्रोसफ्ट कहते पर तो नेक्स्ट डे प्रेस करब नेक्स्ट डे प्रेस करार पर एखे देखें ये अपशनगुलू चले आस बाम पास प्रत्येक अपशन एखे इन्स्टल है प्रत्येक अपशन एखे हमें एक्सेप्ट कर दीब एक्सेप्ट कर दीब एखे चेकमार्क दिए दीब एटे हमें चेकमार्क दिए दीब चेकमार्क दिए तरह नेक्स्ट डे प्रेस करब देखें बाम पास प्रत्येक जिनि आस्ते आस्ते सेट आप है सो एन से लाइसेंस टर्म का देखा देखें नहीं रुल चेक इन प्रोग्रेस से रुलटा चेक करते जो प्रपारलि सब किस ठीक ठाक आना हमें सार्वर इन्स्टलेनर जो तो ग्लोबल रुल्सटा से चेक करते तरह माइक्रोसफ्टर आपडेटा नहीं स्टेपटा जा देखें आपनी चाहले आपडेट नीते आपडेट दरकार नहीं आनी चाहले एखे चेक कर लेडेट दीते आपडेट ना दी चलो तो हमें नेक्स्ट डे प्रेस कर लम एखे देखें इनक्लूड एसकुएल सार्वर आपडेट प्रोडक्ट आपडेट नहीं निसे अपनी चाहे ना दी चले आर नेक्स्ट डे प्रेस कर लम एखे एन से सेटअप फाइल्ट के से इन्स्टल करते सेटअप फाइल्ट इन्स्टल होते एक समय लागे देखें स्कैन फोर एखे प्रत्येक जिस डाउनलोड सेटअप फाइल एक्सट्रा सेटअप फाइल इन्स्टल सेटअप फाइल प्रत्येक जिनि स्टेप बह स्टेप कमप्लीट कर तो ये हे देखें प्रत्येक जिस ऊपर कमप्लीटेड हो गए डाउनलोड सेटअप फाइल स्कीप कर गेस इटे दरकार नहीं एक्सट्रैक्ट सेटअप फाइल स्कीप देखें इन्स्टल सेटअप फाइल इन प्रोग्रेस से प्रोग्रेसर मध्य आर्था इन्स्टल से करते सेट आप हवा पर्त अपेक्षा करी देखें एखे और एक जिस ये बाम पास देखें इन्स्टल सेटअप फाइल ठीक है एखे क्योंकि से इन्स्टल सेटअप फाइल करते से प्रत्येक सेक्शन से इन्स्टल कर स्टेप बह स्टेप डिफल्ट अटोमेटिकली से किस सेंगस आज भरे जो सेटअप टाइम जिनगुल सेगल स्टेप बह स्टेप परवर्ती देखिए दीची अपन के से ओई प्रसेसटा कमप्लीट कर आर हे पर स्टेपे जावर जो अटोमेटिकली प्रसेस करते एन हे पर स्टेपटा से जाटोमेटिकली इन्स्टल हो पर स्टेपटा जाने तर पर स्टेपटा चले आसने फायरल नहीं दिए समस्या नहीं अपना चाहिए फायरल अफ कर देखें पास थ्री फिल जिरो जो पर तो नेक्स्ट प्रेस करब नेक्स्ट डे प्रेस कर लेकू अपेक्षा करब नेक्स्ट डेजे देखें एखान के अपन प्रयोजन जो जिनगुल आज ये जिनगुल सेट आप करते तो अपन जे जिनगुल दरकार हो जमन एसकुएल सार्वर एप्लीकेशन दरकार होते ठीक है डाटा कोवान्टिटी सार्विस दरकार होते तो सब इजी वेस्ट हो टाइम वेस्ट ना कर सिलेक्ट अल दिए दीब से तरह डिफल्ट सेटिंगसगुलू सार्वर जो जो डिफल्ट पैरामिटारगलो से डिफल्टली नहीं जोटुकू प्रयोजन है 
তো সেটা দিয়ে আপনারা চাইলে আপনাদের প্রয়োজন হতে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে সার্ভারে কিছু রেস্ট্রিকশন থাকে সেই ক্ষেত্রে সার্ভার তার প্রয়োজন অনুসারে এই ইনস্ট্যান্স গুলো ইনস্ট্যান্স ফাইল গুলো বা ফিচার গুলো প্রয়োজন নিয়ে নিতে পারে যেমন আমাদের পাইথন দরকার নেই আপনারা চাইলে পাইথন কে আমরা তুলে দিতে পারেন এরকম আরো অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো দরকার হয় না এগুলো আপনারা চাইলে প্রয়োজন অনুসারে রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আপনি কি ধরনের রিকোয়ারমেন্টে আপনি আপনার সার্ভার ইনস্টল করবেন সেটা অনুসারে এই সেট আপ গুলো বা এই ফিচার গুলো বা এই হচ্ছে ইনস্ট্যান্স গুলো আপনারা সিলেক্ট করে নিতে পারেন তারপর আমরা নেক্সট এ প্রেস করলাম একটু সময় নেবে নেক্সট এ হচ্ছে সে এখন প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্স চেক করে নিয়ে নেক্সট এ যাচ্ছে এই যে দেখেন ফিচার এই যে ইনস্ট্যান্স কনফিগারেশন এখানে একটা দুই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আছে দেখেন একটা হচ্ছে ডিফল্ট ইনস্ট্যান্স আর একটা হচ্ছে নেমড ইনস্ট্যান্স এটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের ডিফল্ট ইনস্ট্যান্স এই যে এম এস এস কোয়েল সার্ভার এখন আপনারা যদি নেমড ইনস্ট্যান্স দিতে চান আপনারা যেই নামে সার্ভারটা দিবেন সে সেই নামে ইনস্টল হবে তো আমরা যদি দিতে চাই যে এম এস এস কোয়েল সার্ভার দুই আপনি যদি একটা পিসিতে অনেকগুলো সার্ভার দিতে চান তো সেখানে আপনি দুই এটাতে লিখে দিলেন ঠিক আছে এম এস এস কোয়েল সার্ভার দুই আপনি যদি আবার দুই দিতে চান বা দুই পনেরো দিতে চান ষোলো দিতে চান তাহলে এভাবে করে নিতে পারেন তো আমরা বেসিক্যালি ডিফল্টটা দিয়েই করি ডিফল্টটা দিয়েই করি কেন দরকার নেই যেহেতু আমার একটাই সার্ভার আমি বানাচ্ছি একাধিক সার্ভার বানালে সেক্ষেত্রে আপনারা আপনার নেম ইনস্ট্যান্স ইউজ করতে পারেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস তো এরপরে আমরা নেক্সটে চলে গেলাম আমরা নেক্সটের জন্য একটু ওয়েট করবো নেক্সটের জন্য এ দেখেন নেক্সট ইউজ দিস এস কোয়েল সার্ভার এজ এ স্ট্যান্ড অ্যালোন পলিবেস এনেবেল্ড ইনস্ট্যান্স তো আমরা পলিবেস এনেবেল্ড ইনস্ট্যান্সটাই দিব কোনো সমস্যা নেই আমরা এভাবে এটা দিয়ে নেক্সটে প্রেস করব নেক্সটে প্রেস করলে দেখেন ওপেন এন জে আরই এত ইনক্লুড উইথ দিস ইনস্টলেশন আমরা এটা দিয়ে নেক্সটে চলে যাব এই যে যাবা ইনস্টলেশন যেহেতু আমি সবগুলো দিয়েছি এই জন্য আমার একটু কনফিগারেশনটা বেশি সময় নিবে ঠিক আছে এখানে চাইলে আপনার দেখেন এই যে এটা ম্যানুয়াল আছে এরকম অনেকগুলো ফিচার থাকবে ম্যানুয়াল আপনার এগুলো অটোমেটিক করে দিবেন এই জিনিসগুলো অটোমেটিক করে দিবেন অটোমেটিক দিয়ে দিবেন उन्फिगारेशन मोड अर्थात ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড আমরা দিব না ডিরেক্টলি সে অ্যাক্সেস করে নিব অথবা আপনি দেখেন মিক্সড মোড অর্থাৎ আপনি যদি এন্টার পাসওয়ার্ড দিতে চান ঠিক আছে আপনি যদি সার্ভারে কোনো পাসওয়ার্ড দিতে চান তাহলে এটা দিয়ে আপনি জাস্ট অ্যাড কারেন্ট ইউজার আপনি ক্লিক করে দেবেন এখানে অ্যাড কারেন্ট ইউজার দিলে অর্থাৎ সে যে বর্তমান ইউজারটা আছে আপনার পিসিটা হচ্ছে তার সার্ভার হিসেবে সে নিয়ে নিবে তো আমরা নর্মালি যেহেতু উইন্ডোজ দেখেন আমার এই পিসির নাম আছে বিশ্বজিৎ এসি বাদিত্য এরকম তো আপনারা আপনাদের যে পিসির নাম আসলে অটোমেটিকলি চলে আসবে তো আমি নর্মালি উইন্ডোজ অথেন্টিকেশন মোডই করি আপনারা চাইলে মিক্সড মোডেও করতে পারেন যে কোনো একটাই করা যায় পরবর্তীতে চাইলে আপনারা এসকুয়েল সার্ভারের ভিতরে ঢুকেও সেট আপ হওয়ার পরেও আপনার পাসওয়ার্ড সেট আপ করে নিতে পারবেন তো আমরা নেক্সটে প্রেস করলাম এখন নেক্সটে প্রেস করার পর দেখেন হ্যাঁ টেবুলার মোড আছে পাওয়ার প্রোভাইড পিভোট মোড আছে ঠিক আছে মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাটা মাইনিং আমরা টেবুলার মোড ডিফল্টটা নিয়ে এই যে অ্যাড কারেন্ট ইউজার এখানে আমরা অ্যাড করে দিব অ্যাড কারেন্ট ইউজার ক্লিক করে নেক্সট দেখেন ক্রিয়েট এ নিউ এস এস এল সার্টিফিকেট এটা ডিফল্ট আমরা এক্সিস্টিং থাকলে দিতে পারি নাও দিতে পারি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু না তবে দেখেন এখানে আমাদের দেখেন পোর্ট নাম্বারটা কত আসছে এইট থ্রি ফাইভ এইট থ্রি নাইন ওয়ান এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে আমাদের সার্ভার কোন পোর্টের মাধ্যমে সে কমিউনিকেশন করবে ঠিক আছে তো আমরা নেক্সটে চাপলাম দেখেন এখানে এই জিনিসগুলো ইন্টিগ্রেশন সার্ভিস না দিলেও চলে আমরা নেক্সট ডিফল্ট দিয়ে দিই তো অ্যাড কারেন্ট ইউজারটা আমরা এখানে করে দিব অ্যাড কারেন্ট ইউজার হলে যে সেই পিসিটার যে সার্ভারটা সেটা সে মনে রাখতে পারবে ডিস্ট্রিবিউট হ্যাঁ রিপ্লে ক্লায়েন্ট এটা ক্লায়েন্টের জন্য সেট আমরা করে নিলাম যেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করে দিলাম ঠিক আছে অ্যাকসেপ্ট করে দিয়ে আমরা একটু ওয়েট করব এই যে আমার এখন অ্যাকসেপ্টের পরে অপশন চলে আসছে আমি নেক্সটে আবার ক্লিক করব ইনস্টল পাত আমরা চাইলে ইনস্টল পাতটা দিয়ে দিতে পারি যে কোথায় সে অফলাইন ইনস্টলেশন নিতে চায় তো আমরা সিতেই দিয়ে দিলাম এইটটি সিক্সে দিয়ে দিলাম 
তো আমরা হচ্ছে এখন এই সামারিটা চলে আসছি তো আমি একটু আপনাদেরকে বলে নেই আমরা যখন ফিচার সিলেকশন করেছিলাম এই যে এখানে বাম পাশে ফিচার সিলেকশন করেছিলাম ওখানে আর অ্যাপ্লিকেশন নামে একটা অপশন আছে এবং মেশিন লার্নিং এর একটা অপশন আছে আপনারা ওই অপশনটা ঠিকটা তুলে দিবেন তাহলে হবে একটু মাথায় রাখবেন জিনিসটা এই তখন তাহলে হচ্ছে আপনার হচ্ছে আর মেশিন লার্নিং যেহেতু আমরা ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে হয় এই জন্য এই সার্ভারটা একটু ঝামেলা করে এই জন্য আমরা ওইটা তুলে দিয়েছি তখন আপনার এই সেটিংসটা চলে আসবে অটোমেটিকলি ঠিক আছে এখন আমরা ইনস্টলে ক্লিক করে দিব ইনস্টলে ক্লিক করলে সে হচ্ছে দেখেন এই যে ইনস্টলেশন প্রোগ্রেস সে এখন ইনস্টলেশন নিচ্ছে এটাতে একটু সময় নিবে ইনস্টলেশনটা হতে যেহেতু একটা সার্ভার ইনস্টলেশন হচ্ছে তো এটার জন্য একটু সময় লাগবে সে অলরেডি ইনস্টলেশন শুরু করে দিয়েছে তো আমরা একটু অপেক্ষা করব ইনস্টলেশনটা কমপ্লিট হওয়ার পর্যন্ত ইনস্টলেশনটা কমপ্লিট হতে একটু সময় লাগে দেখেন ইনস্টলেশনটা চলতেছে এটা আমাদের কমপ্লিট হলে নিচে এই যে কমপ্লিট এই স্ট্যাটাসটা আমাদেরকে দেখাবে তো আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করব এটা অনেকটাই সময় নেয় একটু ধৈর্য সহকারে একটু অপেক্ষা করতে হবে আমরা কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করি তো এখানে আমাদের মোটামুটি প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট ইনস্টলেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং এখন আপডেট নিচ্ছে এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে ইনস্টলেশনটা আমাদের এটা মোটামুটি আমাদের পনেরো থেকে সতেরো মিনিটের মতো সময়টা নেয় ইনস্টলেশন হতে তো এই সময়টা একটু ধৈর্য ধরতে হবে ইনস্টলেশন কমপ্লিট হওয়ার জন্য ফুল সার্ভার সিস্টেমটা ইনস্টলেশন হচ্ছে যেহেতু মানে বড় ধরনের একটা সফটওয়্যার ইনস্টল হয় এখানে প্রায় প্রায় দেড় জিবি দেড় জিবির মতো একটা সফটওয়্যার ইনস্টল হয় দেখেন সে এখন হচ্ছে রানিং এসকুয়েল সার্ভার ডিসকভারি সে এসকুয়েল সার্ভারটাকে এখন রান করার চেষ্টা করবে এবং তার পরবর্তী সময়ে সে স্ট্যাটাসটা কমপ্লিট দেখাবে ইনস্টলেশন কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে এখন সে সার্ভারটাকে ডিসকভারি করার চেষ্টা করতেছে অলরেডি দেখেন আমাদের অলরেডি সেট আপ কমপ্লিট হয়ে গেছে প্রত্যেকটা জিনিস দেখেন ডাটাবেস ইঞ্জিন স্কেল সার্ভার অ্যাপ্লিকেশন ব্রাউজার রাইটার ক্লায়েন্ট ডাটা কোয়ালিটি ক্লায়েন্ট এভরিথিং সব কিছু সাকসেস হয়ে গেছে আমরা এখন এটা ক্লোজ করে দিব অর্থাৎ আমাদের এসকুয়েল সার্ভার দুই ইনস্টলেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে তো তারপরে আরেকটা জিনিস আমাদের করতে হয় সেটা হচ্ছে যে এসকুয়েল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও দিতে হয় অর্থাৎ এসকুয়েল যে সার্ভারটা আমরা ইনস্টল করলাম সেটাকে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য অর্থাৎ কিভাবে কাজ করবেন কিভাবে কোয়েরি লিখবেন ডাটাবেস তৈরি করবেন টেবিল তৈরি করবেন ইত্যাদি কাজগুলো করার জন্য এসকুয়েল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিওটা দিতে হয় তো এটাও আমি লিঙ্ক অলরেডি দিয়ে দিব আমার ডেসক্রিপশন ভিডিও ডেসক্রিপশনে আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন তো এটাতে আমরা ক্লিক করে নিলাম ক্লিক করে নেওয়ার পর এটার ইনস্টলেশনটা আমরা একটু দেখি এটার প্যারামিটারগুলো কীভাবে সেট আপ করতে হয় বা কনফিগারেশনটা কীভাবে করতে হয় দেখেন আমরা ডাবল ক্লিক করার পর এই উইন্ডোজটা আসছে আমাদের ঠিক আছে এখানে লোকেশান আপনি চাইলে ডিফারেন্ট লোকেশনে দিতে পারেন যদি ডিফারেন্ট লোকেশনে দেন আমরা ডাইরেক্টলি এই সেম ডিফল্ট লোকেশনে থাকবে আমরা ইনস্টলে ক্লিক করে দিলাম সে আমার এটা ইনস্টলেশন নিয়ে নিচ্ছে আমি পারমিশন দিয়ে দিলাম তাকে একটু সময় নিবে এটা প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য একটু সময় লাগে সে প্যাকেজগুলো তার প্রয়োজনীয় প্যাকেজগুলো লোডিং করে নিচ্ছে দেখেন মাইক্রোসফট এসকুয়েল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও উইথ অ্যাজিওর ডাটা স্টুডিও রিলিজ উনিশ পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে তার ভাষণ নাম তো আমরা একটু ওয়েট করি যে দেখেন প্যাকেজগুলো হচ্ছে সে নিচ্ছে এবং প্রোগ্রেসটা দেখাচ্ছে যে ওভারঅল কতটুকু প্রোগ্রেস হয়েছে এটা নিচে একটা স্ট্যাটাস বারে দেখাচ্ছে তো স্কুয়েল বিভিন্ন ড্রাইভারগুলো ওয়েল ডিবি ডিবি এবং মাইক্রোসফটের বিভিন্ন বিল্ট ইন যে এই ফাংশনগুলো আছে সেগুলো সে ইনস্টল করে নিচ্ছে এবং পরবর্তীতে কিছু সেটিংস করে দিলে সে ডিফল্টলি হচ্ছে আমাদের যে মাইক্রোসফট সার্ভার স্কুয়েল সার্ভার দুই দিয়েছি তাকে সে ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং আপনি জাস্ট মাইক্রোসফট সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও দিয়ে আপনি মাইক্রোসফট সার্ভারকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন এই জন্যই নর্মালি মাইক্রোসফট সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিওটা ইনস্টল করা হয় আমরা একটু ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করি এটা ইনস্টলেশন হতে বা ওভারঅল প্রোগ্রেসটা হতে একটু সময় নেই 
আমরা একটু ওয়েট করি এই যে এখানে একটা জিনিস দেখেন এই যে 2017 আইসোলেটেড শেল ফর এসএসএমএস আপনি সেট আপ হয়ে যাওয়ার পর প্রোগ্রাম ফাইলস থেকে এসএসএমএস নামে সার্চ দিলেও কিন্তু এটা চলে আসবে তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন আপনি যখন এটা ওপেন করবেন রান এস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওপেন করতে হবে এটা আমি দেখিয়ে দিব তারপর একটু বলে রাখলাম আপনাদের সুবিধার জন্য নরমালি রিলিজ 2019 অর্থাৎ এসকিউএল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও এটা একটু দেখ বুঝতে হবে এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা যখন ইনস্টলেশন করার পরে আমরা অ্যাক্সেস করব সার্ভারটাকে তখন ওখানে ওটা শো করবে সে প্রকৃতপক্ষে 2017 সেই শেল ভার্সনটা বা এই এসকিউএল সার্ভার ভার্সনটাকে সে সাপোর্ট করে ওটা হচ্ছে ভার্সন নেম আর সার্ভারটা হচ্ছে 2019 আমরা 60% ইনস্টল কমপ্লিট जे तो सार बार किसे मैनेजमेंट कर बे शे वो अलमोस्ट प्राय वन जीबी का चक्का ची छोई शो शारे छोई शो बस सात शो एमबी मोतो हो बे ये रुको तो एक तो हम रा ऑफ़ क्या कोडी इंस्टॉलेशन टा कंप्लीट हुआ पड़ जन्तो तो हमारे प्राय ओवरऑल इंस्टॉलेशन टा हुए गए थे एक ओन अच्छे किचु बेसिक एसएसएमएर দেখেন অলরেডি সেটআপ আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে সে কমপ্লিট সাকসেসফুল ইনস্টলেশন সাকসেসফুল মেসেজ দিয়েছে তো আমরা এখন হচ্ছে তাকে ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করে দিয়ে আমরা তাকে সার্ভার ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা সার্ভারকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমরা আমাদের স্টার্ট মেনু থেকে বা সার্চ থেকে আমরা লিখব এসএসএমএস এই দেখেন এসকিউএল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও এই যে 2019 চলে আসছে এটা দিয়ে আমরা সার্ভার ম্যানেজ করব এই যে এখান থেকে রান এস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অথবা মাউসের রাইট অপশন ক্লিক করে রান এস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে ওপেন করতে হবে ইয়েস দিয়ে দিলাম তো এটা একটু সময় নেবে ওপেন হতে এই যে দেখেন এসকিউএল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও এটা ওপেন হওয়ার জন্য আমরা একটু ওয়েট করব এই যে দেখেন আমাদের অলরেডি চলে আসছে এখানে দেখেন সার্ভার নেম আমাদের এই যে বিশ্বজিৎ পিসি এক্সপ্রেস এখানে আর অনেকগুলো আছে যদি লগইন বা অথেন্টিকেশন মোড দিয়ে আমরা করতাম তাহলে এই জিনিসগুলো আসতো বা আমরা দিয়ে নিতে পারতাম নিজেরা দিতে পারতাম তো দেখেন বিশ্বজিৎ পিসি দিয়ে আমরা উইন্ডোজ অথেন্টিকেশন অর্থাৎ আমার কোনো ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড নেই এই বিশ্বজিৎ পিসিতে যেহেতু আমরা কারেন্ট ইউজার অ্যাড করেছিলাম তাহলে এটা সে এখানে দেখাচ্ছে আমরা কানেক্ট দিয়ে দিলাম দেখেন আমরা কিন্তু সার্ভারে ঢুকে পড়েছে এই যে বিশ্বজিৎ এসকিউএল সার্ভার এই দেখেন আমার এখানে এই যে এন আপডেট অফ এসকিউএল সার্ভার এটা আমার দরকার নেই আমরা ঢুকে পড়েছি এই যে এখানে হচ্ছে ডাটাবেস দেখেন আমরা কোনো ডাটাবেস অ্যাড করি নাই বলে এখনো কোনো ডাটাবেস দেখাচ্ছে না এগুলো আছে ডিফল্ট সিস্টেম ডাটাবেস এটার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের টেবিল আছে এই যে টেবিল গুলো দেখেন ডাটাবেসে এটা ডিফল্ট থাকে প্রত্যেকটা সার্ভারে ডিফল্ট কিছু ডাটাবেস থাকে ঠিক আছে এই যে এই ডাটাবেস গুলো হচ্ছে ডিফল্ট রেগুলার এসকিউএল সার্ভার 2019 এর ডিফল্ট ডাটাবেস ঠিক আছে তো আমরা যখন কোনো ডাটাবেস অ্যাড করব তখন হচ্ছে এখানে দেখাবে तो ये तो अच्छा है हमारे दिले कनेक्ट ये तो अच्छा डिसकनेक्ट अब ये तो जब हम प्लस करो तो अपन अच्छे ये तो देखोगे हम लोग कनेक्ट दिले कनेक्ट हो गए सर्वर से तो ये होता है हमारे सर्वर रिलेटेड आज के ट्यूटोरियल टा कि वह सर्वर इंस्टॉल करते होलो कि वह एक्सेस करते होलो मैनेजमेंट स्टूडियो दिए सब कुछ Don't know what.